Ben presto da Isernia alla partenza dei primi pullman in direzione Roma, 8 per un totale di 400 molisani diretti in piazza Montecitorio nella capitale per gridare tutta la loro rabbia contro i tagli indiscriminati alla sanità. Da registrare anche assenze significative come quelle di tanti politici di tutti i partiti che a parole difendono gli ospedali delle loro zone ma poi al momento della verità svaniscono. Assenti anche i manifestanti attesi da Campobasso, dal capoluogo regionale non è partito nessuno, sono invece partiti da Isernia, Venafro, Agnone e Termoli. In effetti i centri colpiti dai tagli, presenti anche tanti studenti ed è stato bello vederli partecipare a quella che è una protesta nella capitale che ci riporta indietro di 50 anni quando a Roma ci fu l'ultima grande manifestazione pubblica degli Isernini andati nella capitale a chiedere l'istituzione della provincia. Ma ascoltiamo qualche voce dai protagonisti della spedizione romana. Dobbiamo registrare un movimento popolare notevole, credo il più grande da quello che è nella mia memoria e che non è nemmeno una memoria corta. E attenzione, da, da dire che sono cittadini che si sono mossi liberamente, nessuno gli ha pagato il viaggio. Non ci sono state organizzazioni sindacali, partiti, ma i cittadini hanno sentito l'esigenza diretta di muoversi perché? Perché gli ospedali praticamente li stanno smantellando ovunque, ad eccezione di Campobasso, ma su questo torneremo in altri, in altri momenti. Nel Molise non si rispettano i diritti costituzionali. Abbiamo un Molise dove qualche giorno fa il Consiglio regionale è stata presentata una mozione importante che eh, prevedeva il taglio, o meglio, il che il pagamento, gli anticipi alla sanità privata, tutta, alle strutture convenzionate, non ci fossero più. Hanno votato contro. Quindi questo è lo stile della politica che abbiamo nel Molise, questa è l'attività politica che viene compiuta e Toma, nonostante tutto, chiede di fare il commissario della sanità pubblica. Io immagino che non sia più una sanità pubblica, la dobbiamo chiamare con un altro nome, è più una sanità privata. Una battaglia dura, dovete condividere con tutta la regione Molise e con tutti i cittadini.